Pinabangan tayong kadil natin. <laughs> so, ito na yung deal natin, guys. Kadil natin na uh, may kasamang deep cool, ice edge mini. And ito, uh, mga manuals ng motherboard. And ito, processor niya ay hindi kita eh. So, hindi ko nagagalawin kasi mamaya na lang. A8-9600, tapos XA320 ng Asus na motherboard pesos only so bago bago pa to bago bago pa yung ano and lagay natin dyan sa baba sa wheels tumbo <laughs> uh, say hi to the camera sir hello <laughs> ano ba yung laman yan sir ano ba ito may ryzen may ryzen tayong deal guys ano bang ryzen to ryzen 5 2400G Tapos May stock cooler Tapos May stock cooler ulit na isa Tapos May fan at hubs May hubs tatlo Techwear mm -hmm. uh, Techwear orbis ya tato guys Tapos isang Hub So yun Hulaan nyo kung magkano mamaya Magbago 2022 Yan ang gagawin ko Happy New Year sa inyong lahat ng mga techies natin na nanonood sa ating channel. Medyo matagal-tagal tayong walang upload. Alam niyo na ang dahilan. From the last video, nag-addict sa beer form. Kakahabol ng 2K a day. Ayan, nakalimutan na mag-edit. <laughs> so, pag-usapan natin tong build na to. Uh, this build, nakita niyo naman at the start, ay mostly from trade deals. Uh, focusing on the Ryzen 5 2400Gs And ito guys, uh, yun na nga, motherboard and the processor So yung kulang, we bought that last November, November ng 11.11 sale And this, yun, this PC build should have been out by the third week of November Kaso, adik eh <laughs> Halos mabulag na sa kakaadik sa Mirror 4. So yun, natagalan, ngayon lang lumabas. And yan, pag-usapan natin tong build na to guys. Yun na nga yung processor is the Ryzen 5 2400G. 4 cores and 8 threads. Sa gaming performance, you should expect something very similar to that of the Ryzen 5 3200G. So hindi nagkakalayo guys. But on some instances wherein more cores and threads are utilized, for example, in rendering and video editing, ay mas lumalamang pa din si 2400G. So, medyo nagkaka-idea na kayo kasi kanina pinapahulaan ko kung magkano yung price ng system unit. Medyo nagkaka-idea na dapat kayo ngayon. Magkano ba ang 3200G ngayon? Ay, yan. For the motherboard, naka-score tayo ng bundle na may A320 so yung processor nun will be used for another video ginamit na natin yung stock cooler na kasama as dalawang stock cooler yon na yung isa ay still sealed pa kasi I believe yung owner ay nag upgrade ng 5600X kasi yung box na nakita nyo kanina ay 5600X yon so malamang ay nag upgrade yung dating owner netong 2400G dito Tapos, binenta na lang sa akin yung 2400G. Una, kinatuwa ako dahil naka-score tayo doon. So, para makompleto yung parts, ang in-order natin ng 11.11 sale ay kailangan natin ng RAM, power supply, storage, and the case. For the RAM, we ordered the Kingston Fury Beast 2x8, bale 16GB in total. 3200MHz RGB. Quite satisfied naman with the aesthetics of the Kingston Fury Beast. 
Moving on, we talk about the power supply. Ang in-order ko talaga is yung FSP Hydro but kasi yung RGB sa isa kong unit ay sayang naman. Kaya inilipat ko dito. So, balak ko sana doon ay masisik ko yung power supply with the hub na kasama doon sa isa ng trade deal. But, ang kaso doon ay hindi siya ARGB. So, eto nga. Ganyan pa din. Pwede mo na lang i-adjust na lang yung kulay para mag-sync silang lahat. So, wala siyang syncing ng naganap sa build natin to guys. For the PC case, nakita niya itong case natin. Maangas. So, yun guys. Maangas nga siya guys. This is from PC Cooler. LM200. So, yan. Features niya. May RGB sa front. And, yan. Maganda. Wala akong masabi. Although, pag nagtatanong si ano bang case na ma-recommend natin for the budget, uh, below 1,500, below 2,000 pesos, I would recommend Raxinaya. Pwede din ito. Mura lang kasi. Or that Acer B702 kung may mabibili kayo. So, ito pasok din. Maganda din naman. Uh, however, kung sa quality, yung sturdiness ng build ay yung Acer pa din or the rock. Kasi ito medyo plastic ang uh, iba and also yung metal niya ay hindi ganun. Ka kapal. Medyo manipis yung metal na gamit nila. But overall, hindi mo naman gagalag-gagan ng ganun yun yan. <laughs> Yan, maganda pa din overall guys. Uh, kumbaga, i-rate ko to 7, out, 7 or 8 out of 10. 7.5 na lang on the budget side of PC cases. So, eto na yung build natin. Ang medyo na-disappoint lang ako is yung hub dahil wala siyang connector to the motherboard. And also, uh, itong power supply, hindi ko siya malink dun sa hub dahil ARGB to. RGB lang yung hub. And also, yung hub, wala din siyang remote. So, mano-mano mong pipindutin <laughs> yung para mapalitan tong lighting ng mga fans natin, guys. And ito, hindi rin masig ito nasa harapan dahil this is also ARGB. So, yun, we could try to replace the hub later on. But, let's go on and talk about the gaming performance sa tines natin sa build na to. First up, we have Valorant at 1080p. Palag-palag pa din. Asa 100 plus ang ating FPS. Hindi ako yung naglalaro dito. It is actually my cousin who is a high rank player sa Valorant. So yan, kita nyo naman. Ay, wala siyang nagiging reklamo. As nakapag-pentakill pa nga. <laughs> We have Apex Legends 720p with the low settings so it's better to stick to 720p for this game as at 1080p ay medyo nahihirapan yung iGPU natin. So kung gusto mong ma-improve yung laro na to ay just add a discrete graphics card. We have a new game here. This is Super People. Close beta pa lang ito. This will be the one to replace PUBG ang sabi nila. And eto, kayang-kaya ng ating specs. 1080p with the lowest settings. Playable at around 45 FPS. We have Dota 2 at 1080p. So yan, sa 100 plus pa din ang FPS for most of the game. Wala ka naman na siguro magiging reklamo dun for a budget PC build gaya nito. And lastly, we have Mirror 4 na siyang magiging tanong ng kadamihan sigurado kaya bang 3 clients? Kayang kaya naman, lalot sobra-sobra pa with our 16GB of RAM. Pwede ka pang makapag-browser at manood ng... <laughs> It's time to answer, magkano ba ang inabot ng PC build na to? So, price is right? Tama ba ang hula mo? <laughs> yung first deal natin cost 4,000 pesos. Uh, motherboard, A8, and Ice Edge Mini na uh, 
Japan. Then the next deal, yung uh, 2400G is 5,000 pesos. Yan, 5,000 pesos lang. Napakagandang deal. May kasamang dalawang fan, uh, stock cooler ni Ryzen, and also yung hubs, tsaka tatlong fan. So, sulit na sulit. As maganda yung performance, very similar to that of the 3200G nga. And sa price, halos wala pa sa kalahati. <laughs> So, itong total ng PC build na to, ito na yung total price breakdown. Nahulaan mo ba kung magkano yung PC build? Then, congratulations! Nanalo ka na wala. <laughs> And doon na nagtatapos yung video na to. Sana na-enjoy nyo. Then, like Subscribe na din sa mga susunod pang PC Builds na gagawin natin. Kung may katanungan, comment lang sa baba. And again, see you on the next one. Peace! Gagis mama! <laughs>